கார்த்திக் இன்னைக்கு நம்ம ஷோட கெஸ்ட் யார் அப்படின்றது சொல்லிடலாமா சொல்லிடலாம் உத்தம புத்திரன் மாலை பொழுதின் மயக்கத்தினிலே இந்தியா பாகிஸ்தான் எறும்பு போன்ற வெற்றி படங்களில் படத்தொகுப்பாளராக பணியாற்றிய தியாகராஜன் அவர்களே இன்றைய நம் விருந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் குட் நன்றி எஸ் பொதுவாகவே வந்து எடிட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டில் பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப டார்க் ரூம்லேயே உங்களுடைய லைஃப் கடந்துரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எறும்பு படம் சமீபத்திய ரிலீஸ் உங்களோட ரிலீஸ் நல்ல ரிவ்யூஸ் எல்லாமே வந்து இது சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கட்டும் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தாக இருக்கட்டும் ஸோ அதனுடைய ஹாப்பினஸ் எவ்வளோ இருக்கும் உங்களுக்கு எடிட்டில் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணமோ அந்த அளவுக்கு தான் எங்களுக்கு தேட்டரில் ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிது அது ஏன்னா எந்தெந்த சீன்லாம் சிரிப்பாங்க எந்தெந்த சீன்லாம் சிரிக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் ஆனால் அது எல்லாமே உடச்சிட்டு எல்லா சீன்ஸுக்குமே வந்து தேட்டரில் சிரித்தாங்க அது என்ஜாய் பண்ணாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது எங்கள் எல்லாருக்குமே டேரக்டரே வந்து சில இடம்லாம் வந்து இது வந்து பா எப்படி ரசிப்பாங்கன்னு தெரியல எனக்கு அப்படின்னு ஒரு பேனிக்காக இருந்தார் அவர் ஸோ அது எல்லாமே வந்து தேட்டர் ரிசல்ட் கொடுத்துருச்சு அன்றைக்கி ஃபஸ்ட் எய்டவே கொடுத்துருச்சு ஸோ அங்கேருந்து தேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு நிறைய போனது கூட எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது ஸோ பொதுவாகவே பெரிய நடிகர்கள் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறப்போ நம்ம எடிட்டில் வந்து எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் பட்டிங் ஆக்டராக இருக்காங்க ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தெல்லாம் லீட் பண்ணுறப்போ அது எடிட்டில் ஒரு பெரிய பொறுப்பாக இருந்திருக்கும்ல சார் உங்களுக்கு அந்த கதையை இன்னும் கொஞ்சம் நகர்த்திட்டு கொண்டு போக ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தீங்க சார் இல்லை அது அது ஆக்சுவலாக பெரிய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே இருக்கிறதுனால தான் வந்து நார்மலாக எழுதுனதுலாம் நார்மலாக எழுதுனா கூட அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணி அழகாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் அது ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வெர்சட்டில் ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எல்லாருமே எம் எஸ் பாஸ்கர் சாராக இருக்கட்டும் சார்லி சாராக இருக்கட்டும் மரியம் ஜார்ஜாக இருக்கட்டும் சூசனாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி தேட்டராக வந்து ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸாக ப்ரூவ் பண்ண விஷயம் தான் அது இந்த இந்த குட்டி பசங்களோட சின்ன சின்ன ஷார்ட் பண்ணும்போது மிஸ் ஆகிறதோ இல்லை அது வந்து எப்படி அந்த ஷார்ட் இன் பிட்வீனில் வந்துட்டு பேனிக் ஆகிறதோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து தட்டி கொடுத்து இதெல்லாம் ரொம்ப இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான் இதுக்கெல்லாம் பயவிட வேணாம் ரொம்ப கூலாகவே எங்கள் கூட வந்து கேரி பண்ணி ஆக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க அவங்க இந்த ஃப்ரீடம் தான் அந்த பசங்கள்லேருந்து எல்லாருமே வந்து இன்வால்மெண்ட்டாக நடிக்க வச்சுது ஆக்சுவலாக ஓகே சார் ஸோ அது அதுக்கான ரீசன் எல்லாமே வந்து எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் சார்லி சார் எல்லாருமே தான் ஆமாம் சார் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு எடிட்டிங் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் சார் இது இது வந்து ஒரு கிட்ஸ் படம் கிட்ஸ் படம்னு சொல்லி ஓவராலாக அதில் மட்டும் வச்சிட முடியாது ஒரு ஃபே ஒரு ஃபேமிலியாகவும் இந்த படம் வந்து என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணணும் பசங்களோட சின்ன சின்ன வழிகளும் அதில் தனியாக தெரியணுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து நேர்த்தியாக எடிட் பண்ணாக்கா வந்து ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிம் மாதிரி ஆகிடுது ஸோ இது ஆர்ட் ஃபிலிம் மாதிரி போயிடுச்சுன்னா தேட்டரில் வந்து அதுக்கான வெல்கம் இப்போலாம் அதிகமாக கிடைக்கிறது இல்லை ஓ எங்கேயோ சில இடத்துல கிடைக்கும் வணிக ரீதியாக படம் வந்து ஹிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அதனால் வந்து எங்களோட பெரிய பெரிய மோட்டிவேஷன் என்னென்னதுன்னா ஆர்ட் ஃபிலிமாகவும் நம்மளுக்கு தெரியணும் ப்ளஸ் வந்து வணிக ரீதியாக அந்த ஒரு விஷயம் நம்ம கமர்ஷியலாகவும் நம்மளுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக அந்த காமெடியாக இருக்கிற சீன்ஸ் அந்த முட்டை மந்திரம் சீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கமர்ஷியல் ஆக்ஸ்பெக்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்தது ஸோ அது எல்லாமே யூஸ் பண்ணதுனால எங்களுக்கு அது ரெண்டுமே நேரமாக எங்களுக்கு கிடச்சிது ஓவராலாக எமோஷனாகவும் எங்களுக்கு வந்து ஒரு சீன் வந்து பயங்கரமாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த பாப்பா கைதியில் நடித்த அந்த அவங்க சமையா பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி காலி பண்ணிட்டேன் சிங்கிள் டேக் அது வேறு ஆமாம் அது எப்படின்னா அழு அழுதுலேயே நடிக்கணும் அது நிறைய டேக் எடுத்தாங்க அவங்க கட் கட்டாக நிறைய டேக்லாம் எடுத்தாங்க நீங்கள் அழுகிற ஷாட் வந்து தண்ணி போனதுக்கப்புறமா திருப்பி அந்த கிளீன் பண்ணிட்டு போட்டால் திருப்பி அந்த தண்ணி வரது வந்துட்டு மேஸ் மிஸ்மேஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பாப்பா அழு அழுக ஆரம்பித்து பேச ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் அம்மான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அழுகிற வரைக்கும் சிங்கிள் டேக்கில் இருந்ததுனால நான் அதை ஃபுல்லாக வச்சுட்டேன் அப்படியே ஸோ அந்த அதை வைக்கும்போது என்னென்னா லைவாகவே வந்துட்டு அவ அழு அழுவாக வர்றது அந்த மூக்கு போடப்பாகுது இந்த மாதிரி விஷ விஷயம்லாம் எடிட்டிங்கில் நம்ம வைக்கும்போது தான் அது ஸ்க்ரீனில் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம அது அது பார்த்தோன்னே ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துடணும் ஸோ நம்ம நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த ஷார்ட் நல்லா இருக்குது பியூட்டியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அதில் போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் அதில் ஒர்க் அவுட் அந்த 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 மாதிரி ஓவராலுமே படத்தில் வந்து நிறைய இடத்துல ஸ்டே கொடுத்துருக்கும் ஸ்டே கொடுத்துருக்கும் ந
ஸோ இந்த ரூம் போட்டு எழுதுறது இந்த விஷயம்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா ஃபிலிமில் இது வந்து ஈஸியாக இல்லைனா ரூம் போட்டண்டா அப்படின்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பண்ணுங்க அப்படின்னு ஓ எவ்வளோ எத்தனை நாள் பர்சன்ட் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் அங்கே தான் இருந்தோம் முப்பது நாள் எழுதினீங்களாடா அப்படின்னு கேட்டு டூ ஹவர்ஸ் தான் நான் படம் எவ்வளோ அவ்வளோ பெருசாக என்ன எழுதினீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜாவிலாக கேட்டேன் அவர்கிட்ட முடிச்சுட்டு அந்த பேப்பர்ஸோடு வந்து என்கிட்ட அதை படித்து காட்டும்போது தான் ரொம்ப வெயிட்டாக இருந்தது நிறைய சீன்ஸ்லாம் வெயிட்டாக இருந்தது இதெல்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கான களம் அந்த இடம் அந்த அந்த அது எழுதுனது எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்தது இது எல்லாமே உனக்கு கரெக்டாக கிடைச்சா தான் அந்த லொக்கேஷன் கிடைச்சா தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்போது எதை நீ சூஸ் பண்ண போகிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டதுக்கு அவரோட அவர் பிறந்த ஊர் தான் காட்டுமண்ணார் கோயில் அந்த பக்கம் ஸோ அதனால் வந்து அந்த ஊருக்கே போயிட்டு லொக்கேஷன் பார்த்து கிளியர் கிளியர் கட்டாக எடுத்து ஓவராலாக வந்து அதுக்கான ஒரு ஸ்னாப்ஸ் போட்டு அதுக்கான ஒரு ஸ்கெச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் எடுக்க போனது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணதுனால தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எங்களுக்கு வந்துடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா எடிட்டில் வரும்போது எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து அது ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது அது ஓவராலாக வித் ஆர்ஆரு அது இது எல்லாமே பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அது ஃபுல்ஃபில்லாக கிடச்சிருச்சு கா இல்லை நிறைய காசு இருக்குக்கா இதை வச்சு நம்ம மோதிரத்தை வாங்கிடலாமா ஸோ ஓடிடிக்கு முன்னாடி தேட்டரில் மட்டுமே படங்கள் வெளியாகிட்டு இருந்த டைம்லேயே நீங்கள் நிறைய பிளாக் பஸ்டர் படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அசோசியேட்டாகவும் எடிட்டராகவும் நீங்கள் நிறைய சக்ஸஸ் அப்போ பார்த்து இருந்திருப்பீங்க இப்போ நீங்களே சொன்னீங்க எறும்பி இந்த படம் வந்து இப்போ தேட்டரை தாண்டி இப்போ ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னொரு ஒரு வைட் ரெஸ்பான்ஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ ஓடிடி எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணது ஒரு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு இண்டிபெண்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது அது உண்மைதான் அது ஹெல்ப் ஹெல்ப் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ தேட்டருக்கு அகேன்ஸ்டாக நான் பேசலை எல்லாமே ஒன்று தான் தேட்டரில் வந்து எந்த படத்தை கொண்டாடுறாங்கன்றது இன்றைக்கி யூஸ்வலாக எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த படத்துக்கு வந்து ஃபேமிலியோடு வந்து வராங்க எவ்வளோ க்ரௌடு வருது எது வரல அப்படின்றது இப்போ இருக்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து எனக்கு ஈஸியாக சொல்ல முடியாது ஸோ அது அந்த டைமில் வந்து ஓடிடி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக நம்மளுக்கு இருந்தாக்கா ஃபிலிம் மேக்கருக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்ததுனாக்கா இன்னும் நிறைய 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 திறமையான ஸ்டோரிஸ்லாம் நிறைய வெளியே வரும் ஆரம்பிக்கலாம் ஏன்னா அங்கேயே வந்து ஒரு குளறுபடிகள் இப்போ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஓடிடியில் இருக்குது என்னென்னா படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நீ எங்கிட்ட கொடுங்கண்ணா அப்போ அப்போ நான் போடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அது எந்த வகையில் அவங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னா அந்த தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒன் வீக் அவங்க பார்க்குறதுக்குள்ளேயே இந்த அவங்க அவங்களோட அமௌண்ட்டு வருதா இல்லையா எந்த எந்த லெவலுக்கு அமௌண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கா எந்த லெவலில் இருக்குன்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் ஆகிடுது அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஓடிடி போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ போகும்போது பிகினிங் ஸ்டேஜில் ஓடிடி கேட்ட அமௌண்ட் வேறையாக இருக்குது இப்போ போனாக்கா பே பர் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறதா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இப்போ ஒரு ஒரு படத்துக்கு ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா மாறுது டைரெக்டாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல்ஸ் மாதிரி வாங்கி போட்டுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா அது இப்போ கொஞ்ச நாளாக வந்து வரல ஒரிஜினல்ஸ் மாதிரி டைரெக்டாக வந்து வாங்கி பண்ணுறது இல்லை ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இப்போ ஓவராலாக இப்போ இருக்குது ஓடிடிக்கும் தேட்டருக்கும் ஓகே சார் இப்போ வந்து எடிட்டிங் பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்கிறீங்க சார் இந்த எடிட்டர் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு கனவு உங்களுக்கு எப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு சார் செவன்த்து ஃபிஃப்த் படிக்கும் போதே வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு கேஸ்ட் கடை வச்சுருந்தார் பெருங்குளத்தூர் பக்கத்தில் ஸோ அந்த கேசட் கடையில் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எயிட்டிஸு அந்த சிக்ஸ்டீஸ் கேசட்டெல்லாம் இந்த பக்கம் ஒரு டென் சாங்ஸ் இந்த பக்கம் ஒரு டென் சாங்ஸ் இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுற வேலை அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு நான் படிச்சுட்டே அதை பண்ணுவேன் அந்த டைமில் வந்து இந்த கதை யோசனம்லாம் நிறைய பேர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக கேட்பாங்க சம்சாரம் பார்த்து மின்சாரமாக இருக்கட்டும் விதி படமாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட படங்கள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஒளிநாடாவாக வந்து கேட்பாங்க ஆடியோவாக ஆடியோவாக கேட்டு வேலை பார்ப்பாங்க அது ஸோ அது எனக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது என்னென்னா எனக்கு நான் ஒரு நான் படிச்சுட்டு இருப்பேன் இது பண்ணிட்டு இருப்பேன் அந்த டைலாக் வந்து திருப்பி திருப்பி வரும் ஏன்னா ஒரு பத்து வாட்டி ரெக்கார்ட் போயிருக்கும் ஒரு பத்து பேர் கேட்டிருப்பாங்க ஒரு ஸ்டாக் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த பத்து வாட்டி போகும்போது அந்த வாய்ஸ் எனக்கு கேட்க கேட்க அடுத்து வரப்போகிற சீன் என்ன அதுக்கடுத்து இது என்ன நடக்க போகுது இது மொக்க சீன் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்பவே எனக்கு வந்து ஒரு விஷயம் எனக்குள்ளே தோணும் ஸோ இந்த
இப்போ இந்த கோடம்பாக்கத்தில் வந்து அவ்வளோ ஃபிலிம் ஸ்டுடியோஸ் அவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது எங்களோட ஸ்டுடியோ மட்டும் வந்து ஒரு ஃபேமிலி பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே அந்த மாதிரி பேக்கேஜாக இருக்கும் ரொம்ப ஜாவிலாக விளையாடிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருப்போம் ஸோ அதனால் எனக்கு ஜவஹர் சார் வந்து அந்த பாண்டிங்கில் தான் எனக்கு பழக்கம் தனுஷ் சார் வந்து விளையாடும்போதே வந்து பால் போடும்போது பொறுமையாக போடலன்னா அடி வாங்குவீங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ எங்கள் ஆஃபீஸ் பையன் வந்து அவன் சின்ன பையன் தான் தூக்கி வேகமாக அடிப்பாங்க அடித்த உடனே அவனை நாளிலேருந்து கூட்டு வராதிங்க அப்படின்னு இந்த மாதிரிலாம் விளையாட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணும்போது கொலாபாஸ்கர் சார் எல்லோருமே இருக்காங்க அவர் மீறி வந்து எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா அது அங்கீகாரம் பண்ணி அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆனது தான் ஜோனி ஏன்னா நீங்கள் வந்து அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ண படங்களும் தனுஷாருடைய படங்கள் முதல் படமும் தனுஷாருடைய படம் ஸோ அந்த படங்கள் பேரும் அந்த அனுபவங்களும் மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா யாடினி மோகினி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் ஏன்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஜவஹர் சார்க்கு அது வந்து ஒரிஜினல் வந்து தெலுங்கில் த்ரிஷாவும் இவரும் நடிச்சிருப்பாங்க அது அதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா செல்வா சார் செல்வராகவந்த சார் தான் டேரக்டரு அவரே டைலாக் ரைட்டரும் அதுக்கு ஸோ அந்த அந்த படத்துக்கான வேலைகள் போயிட்டு இருக்கும் போது பாதிலே இன் பிட்வீன் கிளைமேக்ஸ்லாம் தெரியாது அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் என்ன என்ன ஏதுன்லாம் தெரியாது ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் படம் எடிட் போயிட்டு இருக்கும் போதே வந்து ஜவஹர் சார் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீ போய் தமிழில் டேரக்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அப்பா வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறாங்கன்னு சொல்லி மாற்றி அப்படி வந்து தனுஷ் சார் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் வந்து யாடின் மோகினி ஸோ இந்த செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் படம் முடிஞ்சதை வந்து நான் ஒரு விஹெச்எஸில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ஜவஹர் சாருக்கு வந்து பர்சனலாக வந்து சார் உங்களுக்கு நான் ஒரு கிஃப்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இதில் இதில் வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் படம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி இதை வச்சுக்கோங்க இதை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கி நைட்டே போய் அவர் வீட்டில் போட்டு பர்சனலாக அதை பார்த்தார் பார்த்துட்டு மறுநாளே வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அதுக்கான காஸ்டிங்லாம் வந்து முடிவாகிட்டே இருக்குது அடுத்தடுத்து எங்களுக்கு என்னென்னா எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் தெலுங்கில் வந்து த்ரிஷா வந்து செம்மைய பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்பயுமே செல்வராகன் படத்தில் வந்து அந்த ஹீரோயின்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ராவே ஆக்ட் பண்ணி வேறு மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து த்ரிஷா கிட்டே இருக்குது தமிழில் எப்படி யார் பண்ணுவோம் அப்படி அப்படின்னு வரும்போது எல்லாருமே சஜஷன் சொல்லுவாங்கள ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஸோ அந்த அந்த மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கும் அந்த அந்த பண்ணும்போதே கூட அந்த அந்த டிஸ்கஷனில் இன்வால்மெண்ட் ஆகிறது எந்த சீனுக்கு யார் இருக்கலாம் எந்த அப்பா கேரக்டர் யார் ஸோ இந்த மாதிரி அப்பா கேரக்டர் வந்து ஜவஹர் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டே வந்து செல்வா சார் கிட்டே சொன்னது வந்து இவர் தான் ரகுவரன் சார் தான் சொன்னது பட் ஆனால் வந்து ரகுவரன் சார் வச்சு மெயின்டைன் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி கசூரேஜா சார் அப்பா வந்து சொல்லி ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ராஜன் பீரி தான் வந்து ஷூட் பண்ணியாச்சு ஸோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருந்தது எடிட்டிங்கில் ஏன்னா அவர் அவரோட சஜஷன் சார் தான் இன்ன வரைக்கும் படத்தில் இருக்கும் ஃப்ரண்டல் ஷார்ட் மட்டும்தான் வந்து இதுக்கப்புறம் நாங்கள் பார்க்குறப்ப தான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரண்டல் ஷார்ட் மட்டும்தான் வந்துட்டு ரகுவரன் சார் இருக்கும் ஸோ அந்த சஜஷன் ஷார்ட் எல்லாமே ராஜன் பீதே ஃபுல்லாக பண்ணாங்க லவ் டுடேயில் வந்து ஒரு கம்பீரமாக ஒரு டேடியாக அவர் பண்ணியிருப்பார் செமையாக இருக்கும் அந்த 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 கேரக்டரை செம்மையாக பண்ணியிருப்பார் அவர் அது ஒரு இன்ஸ்பைராக நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் பட் ஆனால் ஷூட் பண்ணும்போது நல்லா தான் வந்துருச்சு இன்னமும் பர்சனலாக வந்து யாருக்கு செல்வராகன் சாருக்கு வந்து ராஜன் பீதே வந்து என்னமோ தெரியலடா தனுஷ்கும் அவருக்கும் ஏதோ ஒட்டலாம் ஒட்டாத மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் வருது அப்பா மகன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்ததுனால ரீஷூட் எல்லாமே எனக்கு திருப்பி பண்ணாங்க ஸோ அது அது அந்த மாதிரி வந்து தி பெஸ்ட்டான ஒரு விஷயம்லாம் நடந்தது அதில் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் ஜவஹர் சார் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாயிண்ட் அவுட் அழகாக நீட்டாக ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி தான் அந்த படம் வந்துச்சு செல்வராகன் சார் கிட்ட இருந்து நீங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அப்படின்னு என்ன சொல்ல நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு எங்களுக்காக ஒன்று சார் ஒன்று நிறைய இருக்கு மீன்ஸ் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து எப்படின்னா இப்போ நீங்களே நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அனிதா அப்படி அனிதான்னு சொல்லிட்டு பேசுவார் இல்லையா நான் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த ஸ்டைல் வந்து நம்ம நார்மலாக எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்காது பட் ஆனால் என்னென்னா அந்த அந்த டைலாக் ஸ்பேஸ் வந்து காதல் குண்டின்லேயும் இருக்கும் தொழுதலிலையும் இருக்கும் செவன்ஜிலையும் இருக்கும் புதுப்பேட்டையிலையும் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அந்த
லாஸ்ட்ல இருக்கிறது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எங்களுக்கு நிறைய விஷயம்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன் பேசிக்காக அவர் வந்து அவருக்கு பிடிச்ச டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு லெஜண்டரி தான் ஏன்னா மகேந்திரன் சார் பிடிக்கும் அவருக்கு ப்ளஸ் வந்து பாலச்சந்தர் சார் பிடிக்கும் அவரோட டிப்பிக்கல் மேக்கிங் ஸ்டைலே வந்து பாலச்சந்தர் சாரோட மேக்கிங் ஸ்டைல் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இருக்கும் ஓவரால் சார் அதே மாதிரி உங்களுடைய முதல் படம் உங்களுடைய பேர் வந்த அந்த தருணம் அது வந்து உங்கள் லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு தருணமாக இருக்கும் ஏன்னா கேசட்டில் கதைகள் கேட்டு எடிட்டர் ஆகணுன்ற ஒரு ரியலைசேஷன் பண்ணி அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணி எடிட்டராக நம்ம பேரை ஸ்க்ரீனில் பார்த்த அந்த தருணம் உத்தம புத்திரன் அந்த படம் ஸோ அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஹாப்பியாக இருந்தது பட் ஆனால் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறதுனாக்கா அந்த வேலைகள்லாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹரிபரியாக போயிட்டே இருக்கும் எப்பயுமே ரிலீஸ் டைமில் ஸோ இந்த டைமில் போகும்போது நம்ம என்ஜாய் என்ஜாய் பண்ணுற டைமிங்கும் நம்ம ஃபீல் பண்ணுற டைமிங்கும் கேப் கிடைக்காது அது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு தீபாவளிக்கு வந்து நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகும் ஒரு பொங்கலுக்கு வந்து ஒரு நாலு படம் ரிலீஸ் ஆகும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைம்ஸில் எல்லாமே அந்த டைமில் சொல்ல வரேன் ஸோ அது அந்த நாலு படமும் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கான அசோசியேட் எடிட்டராக நான் இருப்பேன் ஸோ அந்த படத்துக்கான இந்த தேட்டருக்கு போச்சா இந்த தேட்டருக்கு போச்சா இதோட கரெக்ஷன் என்ன சென்சார் இதில் கட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட ஃபுல் பேண்டிங் என்கிட்ட இருக்கும் ஸோ என்ன நான் ப்ரொடியூசரே வந்து எங்களுக்கு தான் எனக்கு தான் கால் பண்ணுவார் ஏ எங்கடா இருக்காடி எனக்கு தெரிலடா எங்கேயோ கட் பண்ணணுமா இந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க பர்சனலாக கேட்டிருக்காங்க அது ஸோ அந் அந்த மாதிரி நாங்கள் அந்த அறிபறியாக ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கொண்டாட்டமாக வரும்போது கூட எனக்கு அது பெருசாக தெரியல அது ஏன்னா அது இப்போ எப்படி சொல்கிறது ஒர்க் அவுட் ஒர்க்காக போன மாதிரி தான் எனக்கு அப்படியே போயிட்டு அப்படியே பட் ஸ்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலியாக போய் அந்த படம் பார்க்குறப்போ பேர் வந்து ஆமாம் ஃபேமிலியெல்லாம் பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது அது பண்ணிருக்கீங்க <laughs> 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 வெற்றிடமோ <laughs> 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 24 ஃபோர் இன்டு செவன் வந்து அதில் நம்ம இருக்கணும் ஃபேமிலி இன்றைக்கினா ஒரு டைம் கிடச்சாக்கா நம்ம அன்றைக்கே வந்து ஓவராக எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணி விட்டுருவோம் இது என்கிட்ட இருக்கு ஒரு பேட் கேப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பசிக்கலாம் கூட சாப்பிடுங்க அப்படின்ற ஸோ அந்த மாதிரி ஆகிடுது ஒரு நாள் தான் கிடச்சிருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி ஆகிடுது போக போக ஓகே லைக் நீங்கள் அப்பா சொன்ன மாதிரி அந்த டைமில் வந்து ஃபிலிம் ஃபிலிமோட கட் இருக்கும் எடிட் இருக்கும் அதனுடைய பேட்டர்னே வேறு ஃபிசிக்கலாக நமக்கு நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கும் இப்போயும் ஆஃப்கோர்ஸ் இருக்குது பட் டிஜிட்டல் நமக்கு இன்னும் ஒரு ரொம்ப ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது ஸோ அந்த எடிட்டுக்கும் இந்த எடிட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ரொம்ப திறமையாக வந்து நேர்த்தியாக நிறைய பேர் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் வந்து ஃபிலிம் சைடில் இருக்கும்போது இருந்தது இப்போ டிஜிட்டல் வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இன்கேஸ் திருப்பி சொல்கிறேன்னா அந்த மெமரி கார்டு வந்து எவ்வளோ ஃபுல்லாக போக போகிற வரைக்கும் நம்ம ஷார்ட் எடுக்கலாம் ஸோ அது அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கிறதுனால நிறைய ஓவர்லோட் ஃபுட்டேஜ் வரும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ணி ஃபைன் பண்ணி பிக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது அந்த டைமில் வந்து ஒரு ஒயிடு ஒரு மிட் ஒரு க்ளோஸ் அழகாக வச்சா கூட அதில் அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது இருக்கும் ஏன்னா அந்த டைமில் ஆர்டிஸ்ட்கெலாம் கூட வந்து நெகட்டிவில் நடிக்கிற போது அதோட காஸ்ட் என்னன்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கான பயம் இருக்கும் இப் அந்த இப்போ பயம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே தப்பாக எடுத்துக்க போகிறாங்க ஏன்னா அந்த டிஜிட்டலைஸ்டாக ஆக ஆகினதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோன் கிடைக்குது இல்லை அடுத்த டேக் கூட நம்ம பார்த்து சமையல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ அதில் வந்து ஒரு மேக்கிங் வைஸ் அதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டாக வந்துட்டு நிறைய டெவலப் பண்ணிட்டுருக்கு நிறைய டெவலப் பண்ணிட்டுருக்கு இப்போ டிஜிட்டல் இன்டர்மீடியட் இருக்குது மீன்ஸ் டிஐ கரெக்ஷன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி விஎஃப்எக்ஸ் ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த 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 ஷார்ட்டில் இந்த இந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சட்டையை மாறிடுச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஐயோ இந்த சட்டை கண்டினியூட்டி ஆல்ரெடி வேறு இடத்துல இருந்தால் தப்பாக ஷூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேரக்டர் ஃபீல் பண்ணுறனாக்கா அந்த ஷர்ட்டை நான் கலர் மாற்றி விட்டுருலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே திருப்பி ஆஃபீஸ் வர மாதிரி காட்டலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம
ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்மளுக்கு மாத்தி கொடுக்குது அப்படின்னும் போது அது ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இன்னொரு மேட்ரு வந்து எல்லா ஆக்ட்ரஸுமே சொல்கிறது என்னென்னா நிறையா சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ண இந்த படத்தில் ஆனால் துண்டாக தூக்கிட்டாங்க அந்த படத்துலேயே இல்லை அப்படின்னு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆக்ட்ரஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தரணும் ஏதோ ஒரு படம் நீங்கள் அந்த கேரக்டர் அப்படியே தூக்கிட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு மூமெண்ட் இருந்திருக்கும் இல்லை நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு அப்படின்னு சொல்லுங்க சார் ஏதாவது நிறைய ஆமாம் நானி சார் நானி ஆக்டர் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சிங்கிள் டேக் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு நிமிஷம் ரெக்கார்டு டிஜிட்டல் தான் அது ரெட் டெம் எக்ஸில் தான் ஷூட் பண்ணாங்க அது அந்த சீனை க்ரீன் மேட்டில் சிஜி பண்ணணும் அது அந்த க்ரீன் மேட் சிஜி பண்ணணுமா வேணாமான்னு சொல்லி ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பஞ்ச் இருந்தது சிக்ஸ்டி மினிட் சிஜி அப்படின்ற ஒரு இது இருந்தது ஆனால் சிங்கிள் டேக் பர்ஃபார்மன்ஸாக அவர் பண்ணியிருந்தார் தி கிரேட் பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மன்ஸாக அவர் இருக்கும் இப்போ அதை நாங்கள் யூடியூப்பில் வந்து அதை கொடுத்துட்டோம் அது அது படத்துலேருந்து கட் பண்ணியாச்சு அது யூடியூப்பில் அப்புறமா நாங்கள் கொடுத்துட்டோம் அது பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது பொருளையாக எங்கள் ஃபோன் அடித்து டெய்லி காலையில் ஒரு வாட்டி பேசுகிறது மத்தியானம் ஒரு வாட்டி பேசுகிறது நைட் ஒரு வாட்டி பேசுகிறது ஏன் எடுத்த அப்படின்றது திருப்பி திருப்பி நான் அதே தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்கணும் அவர்கிட்ட ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நெருடல் அது இப்போ பெரிய ஆர்டிஸ்ட்னால் அவர் ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டார் அவர் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு அதை மாதிரி சின்ன சின்ன அன்னைக்கு ஃபுல்லாக காலையிலேருந்து வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரே ஒரு டைலாக்காக வந்து பண்ணுற ஆளெலாம் இருப்பாங்க ஸோ அது நம்ம எடுக்கும்போது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதனா ஒரு பாசிங் லேஸ் நம்ம வைக்க முடியாதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்து எங்கேனா ஒரு இடத்துல இருக்குது கிடையாது <laughs> 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 பட் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து டபுள் பாசிட்டிவ் மாதிரி பார்ப்போம் இப்போ டப்பிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு படம் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் அப்போ பார்க்கும்போது அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நிறைய பேர் மதன் யுவராஜ் ஆனந்த் எங்கள் டேரக்டர் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து நாங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த டீ பிரேக்கில் ஏஞ்சி போவாங்க இல்லையா இன்டர்வல் ஏஞ்சி போகிற ஜனம் இருப்பாங்க இல்லையா பாதி பேர் எங்களுக்கு அந்த சாங் வரும்போது எங்கள் அதான் மைண்டில் வந்துச்சு அது ரொம்ப செம்ம மெலோடியான சாங் சூப்பராக இருக்கும் அது தூரல் போடும் மேகமேன்னு சொல்லி ஒரு சாங் அது அது அந்த ஆர் அந்த அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து அப்படியே ஏன்னா அது ஃபுல்லாக கேலப்பாக ஒரு காமெடி ஃபுல்லாக ஸ்டேஜில் போயிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுச்சு கிராஃப் லெவலில் இப்போ இந்த மியூசிக் லெவல் வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஸ்லோவாக ஸ்ட்ரிங்ஸு அது கேட்கும்போது ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்ஸ்பெக்ட் தான் ஒரு படம் ஒரு சாங் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபாரினில் வரும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த மூடாக எங்களுக்கு ஸ்பாயில் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னோம் ஃபஸ்ட் சும்மா சொன்ன ஒரே ஒரு கால் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க டக்குன்னு அந்த சாங்கை ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே அது இன்ன வரைக்கும் கேட்பாங்க ஏன் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க யார் விஜயன் சார் கேட்டதா பேர் வெல்கம் பேக் டு தி ஷோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது காளைமலரின் விருந்தினர் பக்கம் எடிட்டர் தியாகராஜன் அவர்களுடைய சினிமா ஜெர்னி பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் மேலும் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க காளை புழுதின் மயக்க திண்ணிலே அந்த படம் வந்து எவ்வளோ பேர் பிடிக்கும் தெரியாது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தேட்டரில் வேறு போய் பார்த்தோம் அன்றைக்கி வேற மழை காலம் வேற இந்த மலைக்கும் அந்த படத்துக்கும் இந்த காஃபி டேல சூப்பராக இருந்துச்சு அதில் பட் அதில் நிறையா ஸ்டேவாக ஷார்ட்ஸ் இருந்துட்டே பொறுமையாக போயிட்டே இருக்கும் அந்த கால் உங்களோட தான் டேரக்டரோட தான் கேட்கணும் நினச்சி இல்லை ரெண்டு பேரோட தான் இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் இந்த பொறுமையாக அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா இதோட பெரிய விளக்கமே வந்து அவர் டேரக்டர் தான் ஏன்னா அவர் அவர் நாகேந்திரன் சொல்லி அவர் பேர் அவர் மிஸ்கின் சாரோட அசிஸ்டன்ட் அவர் அவர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன எங்கிட்ட கதை சொல்லும் போது கஃபே டேவில் தான் வந்து கதை சொன்னார் அவர் அது சொல்லும் போதே வந்து ஸ்பாட்லேயே தான் நான் அவரோட ஆக்டிவிட்டிஸையும் நான் பார்ப்பேன் சில பேர் நான் பார்த்தா அந்த மைண்ட் ரீடிங் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை பார்ப்பேன் ஸோ அவங்க கதை சொல்லும்போது எப்படி இருக்கும் என்ன இது அதுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரெஸ்பாண்ட் கொடுக்கலாம் தப்பாக எடுத்துப்பாங்களே ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி நான் அந்த அளவுக்கு நான் வந்து நோட் நோட் பண்ணுவேன் அந்த கதை சொல்ல ஆரம்பித்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நம்மளுக்கு உள்ளுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா எக்ஸ்ட்ரா நிறைய அவர் சொன்னார் அதில் நிறைய வழிகள் இருந்தது ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கிறவங்க எப்படி வருவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபேமிலி வந்து ஒரு பிரச்சனையில் இருக்கும்போது அந்த பையன் அந்த பையன் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவான் வீட்டில் சண்டை போய்ட்டு இருக்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் அந்த படத்தில் ஒரு 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 கேரக்டராக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு காஃபி டேவில் மீட் ஆகுறத
நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நிறைய ஷாட்லாம் வந்து ஒயிட் ஷாட்டு அது கோபி அமர்நாத் பீஸாவோட கேமராமேன் அவர் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருந்தார் அவர் அந்த கஃபேடே செட்டே அவர் தான் பிளான் பண்ணுது அதில் சாங் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணாங்க அந்த ஓ பேபிகள் சாங்காக இருக்கட்டும் அது பியூட்டிஃபுல்லாக ஹிட் ஆச்சு மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு பீஜிம் ட்ராக் ஒன்று இருக்கும் அது ஒன்று பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க அதோட மியூசிக் டைரக்டர் அச்சு ராஜாமணி வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலாக ஹைதராபாத்தில் வந்து அவர் வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா மரகதமணியோட எம்எம் கேரவாணியோட ரிலேஷன் தான் அவர் ஆக்சுவலாக ஸோ அவர் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கும்போது நான் சொல்லுவேன் இந்த படம் இந்த மாதிரி வருது இந்த மாதிரி வருது இந்த இடத்துல இந்த சாங் இதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது டிஸ்கஷன் வரும்போது அதுக்காகவே அவர் நிறைய மெனக்கெட்டு பண்ணி சாங்காக வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் சமையல் பண்ணி எப்படி சொல்கிறது பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு சாங் எல்லாமே பிகினிங்கில் அது ஒரு பெரிய ப்ரொமோஷன் இருந்தது அந்த படத்துக்கு ஓகே அதான் சொல்லுச்சு அந்த இயரில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சாங் அது எஃப்எம்ஆ இருக்கட்டும் சோஷியல் மீடியா சோனி வந்து கவி பார்க்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு மெலடிக்கல் ரேப் வந்த பாட்டு அது ஸோ அது நீங்கள் எடிட் பண்ணுறப்ப தெரிஞ்சிச்சு அவங்களுக்கு அது வந்து பயங்கர ஹிட் ஆக போகுது ஆமாம் ஆமாம் அந்த பாட்டோட எடிட்டிங் ஸ்டைல் எப்படின்னா இப்போது அந்த டைமில் ஒரு ட்ரெண்ட் அது எப்பயுமே வந்து எடிட்டிங்க்கு வந்து ஒரு ஒரு ட்ரெண்டு மாறிட்டே இருக்கும் எப்படி சொல்கிறது இப்போ நீட்டாக எடிட் பண்ணுறது வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து ஒரு டைமில் வந்து பிடிக்காமல் இருந்தது ஏன்னா ஜிக் ஜாக்கே இல்லை அப்படின்னு கேட்குற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் யாராவது இந்த ஜிக் ஜாக் கண்டுபிடிச்சது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நீட்டாக கட் பண்ணிட்டே போய்ட்டு இருக்கும்போது ஜிக் ஜாக் எதுக்கு இங்கே அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஸோ அந்த சாங் வந்து கொஞ்சம் தேவைப்பட்ட மாதிரி இருந்தது எனக்கு அதுக்காக வந்து அந்த அதுவும் இல்லாமல் அந்த ஷார்ட் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது ஆஃப் டேயில் ஒரு காலையில் ஷூட் பண்ணிட்டு ஒரு ஈவினிங் த்ரீ தேர்ட்டிக்கெலாம் முடிச்சிட்டாங்க ஒரு நாள் தான் ஷூட் பண்ணாங்க ஃபுல் சாங் எடுக்க முடியல ஆனால் ஃபுல் சாங் வந்து அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க டான்ஸ் ஆட விட்டு நந்தா நல்லா கொரியோகிராஃபர் அவர் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு படம் அது கொரியோகிராஃபர் அவரே பண்ணியிருந்தார் அந்த அந்த செட்டே வந்து பாலு மேந்திரா சார் ஸ்டுடியோவில் வந்து ஒரு சின்ன வால் தான் அந்த வால் தான் அந்த லைட்ஸ் செட்டப் அது அது ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் பண்ணும்போது ஒயிட் ஷார்ட் மட்டும்தான் இருக்குது மிட் ஷார்ட் போக முடியல மிட் ஷார்ட் அதிகமாக எடுக்கல ஸோ ஒயிட் ஷார்ட்டே இருக்கும்போது ஒயிட்லேயே ஆடுவாங்க திருப்பி ஒயிட்லேயே ஆடிட்டே இருப்பாங்க ஒயிட்லேயே ஆடிட்டே இருப்பாங்க இந்த ஒயிட்டில் இருந்துட்டு எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஜூம் மாதிரி போயிட்டு அதில் க்ளோஸ் அப்பில் மேட்ச் பண்ணி திருப்பி ஒயிட்டு போகும் இது ஒரு 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 ஜிக் ஜாக் மாதிரி எடிட்டிங்கில் பண்ணது தான் அந்த சாங் ஓவரால் அது நிறைய <laughs> 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 நிறைய பண்ணியிருக்கோம் என்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்கள் இப்போது எடிட்டில் வந்துட்டு வித் அவுட் ஆர்ஆர் படம் பார்ப்போம் நாங்கள் ஸோ வித் அவுட் ஆர்ஆர் வித் அவுட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பார்ப்போம் எதுவுமே இல்லாமல் அப்படி நியூட்ரலாக இருக்கும் அந்த நியூட்ரலாக பார்க்கும்போதே எங்களுக்கு வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி அந்த ஃபீல் வந்து எனக்கு அதில் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த மியூசிக் வந்தால் தான் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக இல்லை அந்த மியூசிக்கான ஸ்பேஸே நம்ம தான் வைக்கணும் அது எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா இப்போது ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் வந்து ஒரு மான்டேஜாக வந்து கதை சொல்லணும் அப்படின்னும் போது அடுத்தடுத்த ஷார்ட்லேயே நம்ம கதை சொல்லணும் இங்கே வந்தான் இங்கே இங்கேருந்தான் தூங்கினா ஏஞ்சி திருப்பி காலையில் கிளம்பணும் இது வந்து ஆர்டராக எடுக்கிறது பட் ஆனால் நாம் வந்து காட்டும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து எது கண்ணாலும் இருக்கலாம் அவன் ஆஃபீஸ் போகிறதா இருக்கலாம் ஒரு டெத் ஆகிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அழுவுறதா இருக்கலாம் இப்போ ஏகப்பட்ட சுச்சு சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சீன் ஒரு ஒரு மான்டேஜஸ் கிடைக்கும் இந்த மான்டேஜஸ்க்கு வந்து பியூட்டிஃபுல்லான ஆர்ஆர் இருக்கும் அப்படின்னும் போது அதுக்கான ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுத்தா தான் அங்கே வந்து மியூசிக் டைரக்டர் வாசிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் நம்ம கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மியாக கொடுத்துட்டோமே சொல்லி பார்த்துட்டு சார் கொஞ்சம் எக்ஷன் பண்ணி தரேன் இன்னும் கொஞ்சம் மியூசிக் வாசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி வந்து எக்ஷன் பண்ணி அந்த மாதிரி கொடுத்த தருணங்கள் நிறைய இருக்குது இந்த ஒரு சில டவுட்ஸ் எனக்கு இருக்கும் சார் ஒரு சில படம் பார்க்குறப்போ நீ சொல்கிறது தான் அந்த சீனுக்கும் அந்த பிஜிஎம்க்கும் அந்த எடிட்டுக்கும் பக்கா சிங்கில் இருக்கும் லைக் இது வந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணதுக்கப்புறமும் நீங்கள் தர இன்புட்ஸ் தான் நீங்கள் இது இன்னும் பிஜிஎம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றப்ப அவங்க அந்த ட்ராக் கொடுத்தா அந்த ட்ராக் மேலே நீங்கள் எடிட் பண்ணி கொடுப்பீங்க அப்படி ஆமாம் அது அது எல்லாமே சொல்லுவோம் சார் கிட்ட தான் எனக்கு பழக்கம் ஏன்னா அது நான் நிறைய பார்த்து கற்றுக்கிட்டதுனால அது எனக்கு தெரியாது ஏன்னா செல்வரோகன் சார்
அந்த படத்தோட மூடை கெடுக்காம அதுக்கான மியூசிக்கை கரெக்டாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றத நான் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன்னா மியூசிக் டேரக்டருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த சிங்க் தெரியும் அவன் ரிதமிக்கில் தானே ஷார்ட் வச்சுருக்கான் நம்ம அதுக்கு மியூசிக் அதிகமாக பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க வேணும் நோட்ஸ் வந்து நிறைய ரொம்ப பெரிய மியூசிக் டேரக்டர்லாம் பண்ணும்போது ஈஸியாக அதை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க சூப்பர் சார் சார் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு போகிறீங்க அதாவது நீங்கள் எடிட் பண்ணாத ஒரு மூவிக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த மூவியில் வந்து ஒரு காமன் ஆடியன்ஸாக படத்தை என்ஜாய் பண்ணுவீங்களா இல்லை எடிட்டராக வந்துட்டு இது எப்படி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிப்பீங்களா சார் இல்லை இல்லை அது போனவனுக்கு போகிறதே ஜாலியாக படம் பார்க்குறதுக்கு தான் படத்தை அது எப்படி என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் வந்து எப்படி என்கேஜ் பண்ணுது இது மட்டும் நான் பார்ப்பேன் அதை மட்டும் தான் பார்ப்பேன் இதில் வந்து யாரில் ஏன்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் டேரக்டராக இருப்பாங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச சினிமாட்டோகிராஃபராக இருப்பாங்க டைலாக் ரிட்டராக இருப்பாங்க யாரும் இருப்பாங்க எல்லாத்துக்காகவும் நம்ம சேர்த்து பார்க்கணும்னு இல்லை எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்து எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க சார் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கா சார் ஷுவராக இருக்குது கன்ஃபார்மாக இருக்கு இல்லாமல் இல்லை எல்லாருக்குமே அது இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆமாம் எனக்கும் இருக்குது அதுக்கான இப்போ கதை அதுக்கான கதை எல்லாமே பிளான் இருக்கும் பத்து வாட்டி நானே சொல்லி பார்த்துப்பேன் இருபதாவது வாட்டி விட்டுருவேன் ரொம்ப வேற யாருக்கிட்டும் ஒரு சொல்லுவேன் எங்கள் டேரக்டர் கிட்ட கூட சொல்லுவேன் நான் அவர் கலை போய் இது நல்லா இருக்குடா நீ என்னடா தெலுங்கு பயங்கர பயங்கரமாக எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு இல்லை வருது சார் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இந்த பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டு வரும் அது இதை சார்ந்து நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஒரு சில சீன்ஸ்லாம் வந்து பயங்கரமாக பிடிச்சிருச்சுனாக்கா அந்த சீனை வச்சே வந்து டெவலப் பண்ணலான்னு தோணும் அதுக்கு முன்னாடி போனால் எப்படி வரும் இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கேன் இவன் பின்னாடி என்ன நடந்துச்சு இந்த மாதிரி நான் ஏகப்பட்ட ரிவர்ஸில் யோசிக்கும் போது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிடைக்கும் சார் அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு வேலை டேரக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அந்த படத்துக்கும் நான் தான் அடிட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுவீங்களா இல்லை வேறு யாருக்காவது வாய்ப்பு கொடுப்பீங்களா சார் கன்ஃபார்மாக வந்து இப்போ என்கிட்ட அஸ்டன்ஸாக பசங்க இருக்காங்க நிறைய நல்லா பண்ணுறாங்க ஸோ அவ அதில் யாருனா ஒருத்தர் பண்ண வைக்கலான்னு தோணும் சூப்பர் சார் கிரேட் சார் ஸோ நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து செல்வராகவன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க மித்ரன் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இவங்களோட படங்கள்லேயே வந்து தனுஷ் சாரே வந்து டோர் நெக்ஸ்ட் பாய் மாதிரி தான் இருப்பார் நீங்களும் அப்படியே தான் இருக்கீங்க நீங்கள் ஏன் நடிக்கக்கூடாது ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ நான் சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிள் ஏன்னா அதுக்கான கால அவகாசம்லாம் அந்த டைமில் இருந்தது இப்போலாம் இல்லை அது அந்த பசங்கன்னு ஒரு படம் இருந்தது இல்லையா அதில் விமல் சாரோட கேரக்டர் வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜில் நான் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்போது பாண்டியராஜ் சார் வந்து கூப்பிட்டு போயிட்டு இந்த மொபைலில் டெய்லி ஆட்டிகிட்டே இருக்கிறதுலாம் நடந்தது ஒரு நாலு நாள் நடந்தது அஞ்சாவது நாள் ஆட்டிகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு இது வேலைக்கு ஆகாது இது நம்ம போகிறப்ப பார்க்கலாம்னு சொல்லி எடிட் நான் போயிட்டேன் ஏன் வரலை ஏன் வரலை அப்படின்னு கேட்டேன் நீங்கள் டெய்லி ஆட்டோ விட்டுட்டே இருக்கீங்க சார் தலையே எனக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே தெரியல அதுக்கான இப்போ மெனக்கடல் அதிகமாக இருக்கணும் அதுக்கான கற்றுக்கணும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்குது நம்ம எடிட்டில் இருந்துட்டு நம்ம அதில் போய் ஸ்பெண்ட்லாம் பண்ண முடியும் சொல்லி அந்த டைமில் நடந்திருக்கு இல்லை இதுக்கப்புறம் ஒரு வாய்ப்பு வந்ததுன்னா பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்க ஷோராக பண்ணும் அது யாருனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருனா டேரக்ட் பண்ணாமல் எப்படி அதில் ஏன்னா தப்பு பண்ண கூட என்கிட்ட மட்டும் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்காக பண்ணிக்கலாம் நம்மளே ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு கனெக்டு விமல் சார் பசங்க ஸோ விமல் சாருடைய அடுத்த படம் நீங்கள் எடிட் பண்ணுவீங்க அது எந்த கட்டத்தில் இருக்குது என்ன படம் படம் பேர் வந்து இப்போது இன்னும் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கல இப்போது ஒரு ரஃபாக வந்து டிரைவர்னு சொல்லிட்டு இப்போது வந்து ஒரு வச்சிருக்கு பட் ஆனால் படம் லாக் பண்ணியாச்சு டைட்டில் லாக் பண்ணியாச்சு அது கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் மேபி அந்த ஸ்டேஜில் டேரக்டர் மேபி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவார் அது என்ன அவங்க ஆஃபீஸில் பண்ணுவாங்க அந்த படத்தை பற்றி நான் சொல்லணும்னா ஃபியூ வேர்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஏன்னா மைக்கேல் கே ராஜா டேரக்டர் அவர் அவரோட அவரோட விஷனே வேறு எப்படி சொல்கிறதுன்னா பாலா சார்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷன் அவர் ரொம்ப ஆடமெண்டலாக ரொம்ப ஒரு இதுவாக இருப்பாங்களா அந்த இது இப்போ அவர்கிட்ட இருக்குது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு படம் தான் பண்ணுறது ஏன் இவ்வளோ அரகண்டாக இருக்கிறேன்னா நம்மளுக்கு ஃபீல் வரும் பட் ஆனால் என்னென்னா அந்த அந்த டைலாக்ஸும் அந்த படத்தோட நேர்த்தியும் வந்து அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அவரோட வயசை மீறின ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அதுக்கான வேல்யூ நம்ம கொடுப்போம் ஸோ அது கொடுத்துட்டு நம்ம பார்க்கும்போது விமல் சாரும் கொடுத்துருக்காங்க கருணா சாரும் பண்ணியிருக்காங்க
சிலது எடிட் பண்ணும்போது கிடைக்கும் சில சில படங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மேலே தான் போய் ஃபுல்லாக ஃபன்னாக இருக்கும் அவரை நம்ம காட்டும் போதெல்லாம் தேட்டரில் சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மூமெண்ட்லாம் நம்ம தான் கிரியேட் பண்ணணும் எடிட்டில் எல்லாருமே பேசி முடிச்சதுக்கப்புறமா அவர் ஷார்ட் காட்டுவோம் அப்போதான் அது சிரிப்பு வரும் இப்போ நீங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போதே அவரோட ஷார்ட் நான் போட்டுகிட்டே வந்தேனாக்கா நீங்கள் எல்லாமே பேசுறது அவரை பற்றி தானே ஸோ அப்போ அது வந்து அந்தந்த ஷார்ட்டுக்கு போகும்போது ஃபஸ்ட்லேயே அந்த பொண்ணு ஒரு மாதிரி ஒரு சிரிப்பு வரும் அங்கேயே ஆஃப் ஆகிடும் அது ஸோ ஃபுல்லாக பயங்கரமாக கக்க பக்கன்னு சொல்லிட்டு தேட்டரில் ஃபுல்லாக சிரிக்கணும்னா ஃபுல்லாக ஒருத்தரை பற்றி பூஸ்ட் பண்ணி சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறமா அதோட க்ளோஸ் அப் பார்க்க காட்டினா அது வரும் ஸோ ஃபியூச்சரில் த்ரீ டி இந்த அனிமேஷன் அந்த மாதிரி மூவிஸ்லாம் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா சார் கம்பல்சரி இருக்குது ஏன்னா எனக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த டெக்னாலஜியாக வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது எடிட்டிங்கில் அந்த பிகினிங்லேருந்து வேறு வேறு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே அப்டேட் ஆகிட்டு இருக்குது நம்ம அந்த அப்டேட் கூடவே தான் நம்ம டெய்லி இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த இது கூடவே போகும்போது இந்த விஆரோட மாடுலேஷன் வந்துருச்சு அதுக்கான லென்த் என்ன அதுக்கான ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நான் வந்து எனக்குள்ளேயே நான் வந்து அதிகமாக டுட்டோரியல் பார்ப்பேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பாம்பேயில் எனக்கு தெரிஞ்ச சில டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் இந்த மாதிரி இருக்குது என்ன புதுசாக வந்து எதனா சொல்லு அப்படின்லாம் கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிற இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது அதெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஆல்ரெடி நிறைய த்ரீ டிலாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அது சின்ன சின்ன ஆட்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சிங்கப்பூரில் நிறைய பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஏஷியன் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன் த்ரீ டிலாம் கொடுத்து அந்த மாதிரிலாம் நான் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் சூப்பர் சார் ஸோ எனக்கு ஃபியூச்சருக்கு வந்துட்டு நம்மளோட தியேட்டரே வந்துட்டு எக்ஸ் ப்ரொஜெக்டர் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக இருக்குது அது மேபி இங்கே வரல இங்கே வந்துச்சுன்னா இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அது நம்மளோட லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டும் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் ரைட்டும் ஸ்க்ரீன் தான் இருக்கும் இப்போ யாருனா உள்ளே என்ட்ரி ஆகுறாங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம பார்க்கணும் அங்கே போயிட்டு அவர் வண்டி எடுத்து கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஃபியூச்சர் தான் இருக்குது அதுக்கான ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்டர் இங்கேருந்து வந்தால் தான் இங்கே போகும் பவுன்ஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இது ஒரே டைமில் மூணு ப்ரொஜெக்டர் இருக்கும் இந்த சைடு ஒன்று இருக்கும் இந்த சைடு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த ஆங்கிளுக்கு போகும்போது நம்ம எப்படி எடிட் பண்ணால் அதுக்கான விஷயம்லாம் நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியும்ன்றதுலாம் நான் அப்டேட்டாக கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே சார் சூப்பர் சார் ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து எடிட்டிங் பற்றியும் நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுத்தீங்க பட்டிங் எடிட்டர்ஸ் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்துருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அதை தாண்டி நிறைய பேக் ஸ்டோரிஸ்லாம் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்கீங்க இதுக்கப்புறம் இந்த நீங்கள் சொன்ன படங்கள்லாம் ரீவாச் பண்ண போய் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னலாம் இருக்க போகுதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்வீட்டாக நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க சார் அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் உங்களுடைய அப்கமிங் மூவிஸும் பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு சொல்லி ஜெயா டிவி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்